সম্মানিত দিনী বোন সুন্দর প্রশ্ন করেছেন জাজাকিল্লাহ খায়রা ওমরা ফরজ কিনা এই মর্মে ইম্মা ওলামা যারা আছেন বিদ্যানগণ ওনাদের মধ্যে দু ধরনের বক্তব্য আছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহ এবং ইমাম মালিক রাহিমাহ ওনারা বলেছেন যে না ওমরা ফরজ নয় এটি সুন্না সুন্নত মোয়াক্কাদা বা সুন্না ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইমাম শাফি আই ওনারা বলেছেন যে না ফরজ কারণ কি দুরকমের বক্তব্য আসার কারণ কি কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে যে বক্তব্যগুলো পাওয়া গেছে তার মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা আছে যদিও কিছু কিছু বক্তব্য সাহি কিছু কিছু বক্তব্য দুর্বল এর মধ্যে সুনান আর তিরমিজিতে একটা হাদিস এসছে যেটি জাহাবের রদি আল্লাহ তালা আনু বর্ণনা করেছেন সেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আল্লাহ রসুল সাল্লামকে যে সুইলা আল্লাহ অমরা তো ওয়াজিবা ওমরা কি ওয়াজিব আল্লাহ রসুল বলেছেন লা সেটা ওয়াজিব নয় তবে তুমি যদি করো সেটা তোমার জন্য আফদাল এই হাদিসটি জাবের আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত তবে প্রায় অধিকাংশ মহাদিসিনগণ বলেছেন এই হাদিসটা তো দুর্বলতা আছে এটি দয়াইফ হাদিস এটি দিয়ে দলিল পেশ করা যাবে না এটি দয়াইফ হাদিস এই হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করা যাবে না এবং নাসিরউদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ ওনার সিলসিলাতুল আহাদিস সহিহাওয়াত দয়াইফ যে গ্রন্থ আছে সেখানে এটা উল্লেখ করেছেন আচ্ছা কিন্তু এই মতটাকে আবার প্রাধান্য দিয়েছেন শেখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ উনি অনেক বড় মাপের একজন মহাক্ক আলেম ছিলেন উনি বলেছেন যে আমরা করা ফরজ নয় আমরা করাটা ফরজ নয় যে কথা ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক বলেছেন ইবন তাইমিয়া এই মত পোষণ করেছেন অপর দিক থেকে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইমাম শাফে ওনারা বলেছেন ফরজ ওনাদের অনেকগুলো দলিল আছে আমি দুইটা দলিল উল্লেখ করছি একটা হলো আয়সারদুল্লু তালানার একটা হাদিস এসছে যেটি সম্ভবত ইবন মাজাদ উল্লেখ আছে সেখানে আয়সারদুল্লু তালান আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করেছেন যে হালা আলান নিসা ই জিহাদ মহিলাদের জন্য কি জিহাদ করা ফরজ কিনা তখন আল্লাহ রসুল বললেন যে তাদের উপর একটা জিহাদ আছে হ্যাঁ তাদের উপরে একটা জিহাদ আছে তাদের জন্য যেটা ফরজ সেটার মধ্যে কি নাই মারামারি নাই মানে যুদ্ধ নাই সেটা কি আল হাজ আল ওমরাহ সেটা হচ্ছে হজ এবং ওমরাহ এই হাদিসে আল্লাহ রসুল আলাই হিন্না বলেছেন মানে তাদের উপরে ধার্যকৃত তাদের উপর ফরজ সেটা কি আল হাজ আল ওমরাহ তাহলে এই হাদিস প্রমাণ করে হজের পাশাপাশি ওমরাটাও ফরজ এটা একটা শক্ত দলিল যারা বলেন যে ওমরা করা কি ফরজ যেমনটা হজ ফরজ জীবনে একবার আচ্ছা আরেকটা হাদিস হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের বাণী ও আতিমুল হাজ্জা ও আতিমুল হাজ্জা ওয়াল ওমরত আলিল্লাহ তোমরা আল্লাহর জন্য হজ এবং ওমরা কি করো পূর্ণ করো এখানে হজ করা ফরজ আর এর সাথে সাথে ওমরাটাওকে আল্লাহ সুবহান ওয়া মেনশন করেছেন সুতরাং হজের যে বিধান ওমরার একই বিধান আমি যদি বলি যা আখা আলিদুন ও জাইদুন জায়েদ এবং খালেদ আসছে তাহলে আগে আর পরে আসছে হয়তো নামের সিরিয়ালটা কিন্তু দুজনই তো আসছে আসার হুকুমটা দুজনের উপরই অনুরূপভাবে ও আতি মু এই তোমরা পূর্ণ করো ওয়াল আমর ইয়াকতাদিল উজুব আর অর্ডারটা উজুব বোঝায় অর্থাৎ ফরজ বোঝায় সেক্ষেত্রে হাত যেমন ফরজ ওমরাটাও ফরজ এটা আরেকটা শক্ত দলিল বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন যদি আচ্ছা এবং শেখ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ উনিও বলেছেন অনেক ইখতেলাফ থাকা সত্ত্বেও এটাই আমার কাছে সঠিক মনে হয় যে ওমরাটা জীবনে একবার ফরজ ইবন উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ উনিও বলেছেন অনেক ইখতেলাফ থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে যেটা প্রাধান্যযোগ্য বক্তব্য মনে হয় ওমরা ফরজ 
এই হলো বিষয় এখন আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন আপনার বিষয় আপনি দেখেন আমার কাছে মনে হয় যে ওমরাহ ফরজ এই মর্মের হাদিসগুলো সত্য দলিলগুলো বেশি মজবুত এবং অধিকাংশ ওলামায়ে کرامও এই ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন আচ্ছা তবে কেউ যদি মনে করে যে না এটা সুন্না ওয়াজিব নয় ওয়াজিব বলতে ফরজ নয় আমরা তাকেও বলবো না যে তিনি ভুলের মধ্যে আছেন তার ইজতিহাদে সেটা ঠিক হতে পারে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এখন যদি ফরজ হয় তাহলে কখন বা কিভাবে আদায় করতে হবে যে মানে ইস্তাতা আইলাই হিসাবিলা অর্থাৎ এই আল্লাহর ঘর পর্যন্ত ওমরার খরচ ওমরার জন্য আসতে যে পরিমাণ টাকার দরকার আছে সেই পরিমাণ টাকা যদি ওনার কাছে অতিরিক্ত থাকে তাহলে অবশ্যই তিনি কি করবেন ওমরা সম্পন্ন করা তার জন্য ফরজ যদি আপনি ফরজের দলিল মানে এই দিকটা আপনি গ্রহণ করেন তাহলে এখানে আসার সামর্থ্য আসা যাওয়া থাকা খাওয়া সবকিছু অর্থাৎ ওয়াসা আতনি আপনি আপনার দেশে যেভাবে চলাফেরা করতে পারছেন মানে আপনার যে স্ট্যান্ডার্ড সেই স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে এখানে এসে থাকা খাওয়া চলাফেরা যদি আপনার পক্ষে এই খরচটা দেয়া সম্ভব হয় তাহলে আপনার উপরে ফরজ হবে ইনশাআল্লাহ যদি আপনি ফরজের এই মাসালাটাকে গ্রহণ করেন আর যদি মনে করেন যে না আমি ওই মাসালাটা গ্রহণ করব আমার কাছে ওটা মনে হচ্ছে ঠিক যে এটা সুন্না তাহলে তো আপনি চাইলে আফদল আপনার জন্য আপনি চাইলে আসতে পারেন হাদা মা ইনদি ওয়াল্লাহু আলাম আমার কাছে যা ছিল আমি বললাম বাকি আল্লাহ ভালো জানেন আসসালামু আলাইকুম